विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे अतिशय महत्त्वाच्या मुद्द्यावर आपण डिस्कशन करणार आहे ते म्हणजे मेडिटेशन खूप इम्पॉर्टंट आहे मेडिटेशन पण एक तरुण मुलांचा काही गैरसमज असतो माहीत आहे का की हे मेडिटेशन कोणी केलं पाहिजे जे वयस्कर लोक आहेत किंवा जे साधू वगैरे जे असतात तीच लोक मेडिटेशन करतात ना असं तुम्हाला वाटतं तुम्हाला काय तुमच्या एवढा जे मी तुमच्या एवढा जेव्हा मी होतो ना मी स्वतः जेव्हा ट्वेल्थमध्ये होतो ना म्हणूया आपण तेव्हा असल्या गोष्टी मला बिलकुल आवडत नव्हत्या सांगायचं म्हणलं तर मी कुठल्या मंदिरात सुद्धा कधी जात नव्हतो जरी गेलो तर मी बाहेर थांबायचो मम्मीला म्हणायचं तुमचं तुम्ही जेव्हा मला नाही यायचं म्हणजे ह्या गोष्टी मला आवडत नव्हत्या मला राग यायचा ठीक आहे कारण ते वयस्थ असं असतं पण नंतर नंतर लकीली गेल्या तीन वर्षापासून मी मेडिटेशन करतोय ना मला या गोष्टीचं महत्व पटलंय सिरियसली पटलंय की मेडिटेशन तुमचं लाईफ चेंज करते लक्षात घ्या पण मेडिटेशन कसं केलं पाहिजे याच्यावर आपण डिस्कशन करूया मेडिटेशनचे प्रॉफिट्स म्हणजे फायदे काय आहेत त्याच्यावर आपण डिस्कशन करूया कसं केलं पाहिजे याची एक ट्रायल पण घेऊया म्हणजे व्हिडिओच्या शेवटी एंडला ना एक सात मिनटाचं मेडिटेशन मी तुमच्यासाठी करेन ओके त्यावेळेस मी नसणार आहे स्क्रीनवरती म्युझिक सुरू असेल तिथं जशा तुम्हाला सूचना मिळतील ना तसं तुम्ही ते फॉलो करा ओके मग चला आपण आता डिस्कशन करूया मेडिटेशन मेडिटेशनमुळं होतं काय तुमचं ना तुमच्या स्वतःवरचं कंट्रोल वाढतं लक्षात घ्या सेल्फ कंट्रोल म्हणजे आपल्याला मोह टाळायला शिकतो आपण ओके सेल्फ कंट्रोल वाढतं मग सेल्फ कंट्रोलमुळं कोणते बेनिफिट्स आहेत ना हे मी फळ्यावर लिहिले आहेत म्हणजे बघा जर तुमचं सेल्फ कंट्रोल होत असेल वेट लॉस होणारच ना दिसते एखादी मिठाई खूप पण आपलं सेल्फ कंट्रोल आहे बघा मी असं म्हणत नाही मेडिटेशन म्हणजे बिलकुल मिठाई खायची नाही खायची ना पण लिमिटमध्ये लक्षात घ्या मग हे सेल्फ कंट्रोलमुळं वेट लॉस होतोच लक्षात घ्या त्याच्यानंतर अँगर इश्यूज माझा सौका मी स्वतःहून वैयक्तिक ना खूप रागीट होतो म्हणजे मी क्लासमध्ये तर मुलांना बदलू बदडून काढायचं म्हणूया पण दंगा करणाऱ्या मुलांना किंवा खूप मी असं चिडचिड व्हायची माझी रागीट होतो मी खूप पण मेडिटेशन केल्यापासून खूप माझ्या चेंजेस झाले पूर्णपणे मी एकदम शांत झालो असं नाही आम्ही चिडतो पण ते मला तसं वागावं लागतं का त्याच्याशिवाय मुलं शांत बसणारच नाहीत म्हणजे एक प्रकारचं मी ते नाटकच करत असतो पण ते परफेक्ट एवढं नाटक करतो ना मुलं घाबरतातच ठीक आहे म्हणजे मेडिटेशनचा फायदा काय अँगर इश्यूज खरोखर खूप शांतता मिळते बेटर स्लीप तुम्हाला सांगू का ही जी झोप आहे ना हीच आयुष्यात खूप महत्वाची आहे तुम्ही पडल्या पडल्या तुम्हाला झोप लागले पाहिजे नाहीतर बरेचसे लोक असे आहेत की जे श्रीमंत आहेत पण त्यांना झोपल्यानंतर तास आणि तास दोन तास तीन तास नुसतं या कुशीवरून त्या कुशीवर झोप नाहीच आहे मग ज्याला झोप रात्री व्यवस्थित लागत नाही त्याचा दुसरा दिवस खराबच जाणार ना मग झोप लागण्यासाठी काय केलं पाहिजे मेडिटेशन आम्ही जेव्हा आमच्या घरात मेडिटेशन करतो ना माझा मुलगा छोटा लहान आहे तुम्हाला सांगू का की लहान मुलं आहेत ना मनानं पवित्र असतात मग मेडिटेशन करता करताच त्याला गाड झोप लागून जाते आणि आमच्या ज्या गुरु आहेत ना ज्यांना मी माई म्हणतो त्यांनी सांगितलं की लहान मुलांना झोप लागतेच मेडिटेशनमध्ये आता तुम्ही पण ट्वेल्थमध्ये यांना लहानच आहे मी तर तुम्हाला सांगतो की झोपायच्या अगोदर तुम्ही मेडिटेशन केलं ना इतकी छान झोप लागेल ना की दुसरा दिवस खूप आनंदात जाईल म्हणजे तुम्हाला बेटर स्लीप त्याच्यानंतर बेटर हेल्थ आता वेट लॉस बेटर स्लीप जर मिळत असेल साजे काय हेल्थचे कुठले इश्यू येणारच नाही आहेत लक्षात घ्या म्हणजे बघा आणि सगळ्यात महत्वाचं या गोष्टीमुळं तुमचा फोकस इन्क्रीज होईल आता हा व्हिडिओ बनवायच्या अगोदर ना मी यूट्यूबवर खूप व्हिडिओ बघितले मेडिटेशन शी रिलेटेड आणि त्यातलेच पॉईंट्स मी घेतलेत लक्षात घ्या म्हणजे मी काय ह्यातला एक्सपर्ट नाही मी अगोदरच सांगतो पण एक व्हिडिओ मला आवडला बरं का की त्यात त्यांनी एक्झाम्पल दिलं होतं मिल्खा सिंग पिक्चरचं सिरियसली हा त्यात त्या जो मोटिवेशनल स्पीकर होते ना त्यांनी काय सांगितलं की मिल्खा सिंगच्या पुढे एक नेहमी फोकस होता त्याचं एक टार्गेट होतं ठीक आहे म्हणजे ते टाइम लिमिटचं एक टार्गेट असेल की फोर्टी फाय पॉईंट नाईनमध्ये त्याला ते कम्प्लीट करायचं आहे दुसरी गोष्ट ठीक आहे सुरुवातीला जेव्हा आर्मी उद्या होता तेव्हा त्याला ते दूध पाहिजे असतं त्यामुळे तो रेस जिंकतो या गोष्टी महत्वाच्या आहेत ना आता समजून घ्या मेडिटेशनमुळं जर फोकस इन्क्रीज होत असेल तर तुमचे गोल्स टार्गेट सगळं अचीव्ह होणार आहे ना मग फायनल कन्क्लुजन काय की मेडिटेशन तुमचं लाईफ चेंज करणार आता मेन मुद्दा काय की थोडेफार नाही बरेचसे जे ॲडव्हान्टेजेस आहेत ते आपण बघितले मग हे मेडिटेशन नक्की करायचं कसं आता सगळ्यांना माहिती आहे तुम्ही जर काही फोटोज बघितले तर गौतम बुद्ध असतील किंवा आपले ऋषीमुनी असतील किंवा 
एखादी व्यक्ती मेडिटेशन करतानाचा फोटो तुम्ही बघितला ना तर त्याची ध्यान मुद्रा असते बरोबर आहे म्हणजे हे दोन बोट एकत्र घेऊन तसे पाठीचा कणा ताट करून बसलेले असतात मग मेडिटेशनची पहिली रिक्वायरमेंट आहे स्ट्रेट बॅक पाठीचा कणा ताट पाहिजे आता ज्यांचं बायो आहे त्यांना माहिती आहे हे जो आपला पाठीचा कणा असतो ना ते स्पायनल कॉर्ड त्यात ते तुमची ती नर्वस सिस्टीम असते ना भरपूर त्याच्यातून म्हणून आपण वेन्स असतात पाठीचा कणा ताट राहिला की जास्त आजार कुठले होतच नाहीत ही अतिशय महत्वाची गोष्ट आहे लक्षात घ्या तेव्हा मेडिटेशनमधला सगळ्यात महत्वाचं काय पाठीचा कणा ताट पाहिजे कुठलेही आता बघा मेडिटेशनमध्ये आम्ही रेकी करतो ओके त्याच्यानंतर विपश्चने असतं आर्ट ऑफ लिव्हिंग आहे ज्या सुदर्शन क्रिया आहे त्याच्यानंतर बऱ्याचशा आहेत ब्रह्मकुमारी खूप मेडिटेशनचे खूप प्रकार आहेत आणखीन ठीक आहे सद्गुरू आहेत लक्षात घ्या मुद्दा काय आहे की सगळ्यांचं एकच असतं बघा की ते तुम्हाला सांगतील की मेडिटेशन म्हणजे श्वास श्वास आत घ्यायचा आहे श्वास हळूहळू बाहेर सोडायचा आहे आणि ह्या क्रिया करत असताना डोळे बंद ठेवायचे आहेत ओके म्हणजे काय बघा पाठीचा कणा ताठ ध्यान मुद्रा श्वास आत घ्या श्वास बाहेर सोडा हे करत असताना डोळे बंद ठेवायचे आहेत मुद्दा काय बघा की डिस्ट्रॅक्शन्स कुठले नको आहेत मेडिटेशन करत असताना म्हणजे बघा ना तुम्ही बसलाय मेडिटेशनला तुमचा मेसेज आलाय तुमचा फोन रिंग होतोय मग काय उपयोग आहे नाही आहे मेडिटेशन आपल्याला सात मिनिटापासूनच सुरुवात करायचं आहे आणि ज्यांचा स्टॅमिना वाढेल ते मग दहा मिनटं पंधरा मिनटं करू शकतील जास्त काही आपल्याला दिवसभर मेडिटेशन करायचं असं काही नाही आहे लक्षात घ्या म्हणजे बघा की एक तर स्ट्रेट बॅक एन्व्हायरमेंट म्हणजे काय माहिती का इथे एक पॉईंट मी लिहिलाय बरं का एन्व्हायरमेंट म्हणजे काय की मेडिटेशन करत असताना तुम्ही एक जागा फिक्स करा तुमच्या घरात देवघर आहे ना देवासमोर बसा ओके कुठली तरी एक फिक्स जागा घ्या ठीक आहे आणि तिथंच तुम्ही मेडिटेशन रोज करा म्हणजे एक जागा फिक्स करा स्ट्रेट बॅक डिस्ट्रॅक्शन्स कुठले नको आहेत नाहीतर बसलाय मेडिटेशनला मग मी गाडी लॉक केली नाही आहे गाडी बाहेरच आहे किंवा कुठले वेगळे मनात विचार येतील ठीक आहे अशा कुठल्या गोष्टी नको आहेत हे मेडि दहा पाच ते दहा मिनटं आहेत नाही हे मेडिटेशनसाठीच द्यायचे आहेत त्यामुळे डिस्ट्रॅक्शन्स कुठलेच नको आता काही जणांना सायलेंट म्युझिक वगैरे आवडतं ओके पण माझं काय म्हणणं आहे बघा तुम्ही जर बघितलंय का की आता समजा गौतम बुद्धांचंच उदाहरण घेऊया तुम्ही ते मेडिटेशन करताना कधी म्युझिक लावायचे का सांगा बघू नाही म्हणजे जेवढी शांतता असेल ना तेवढं हे म्युझिक नको आहे असं मला वाटतंय जेवढी शांतता असेल तेवढं बरं होईल आता तुम्हाला गमन सांगू का जेव्हा मेडिटेशनचे क्लासेस आमच्या इथं होतात माझ्या क्लासमध्ये मी काय करतो माहिती आहे का की सेशन्स अरेंज करतो ओके म्हणजे बघा हा की एक पंचवीस मुलांची बॅच असते माई येतात आणि एक मेडिटेशनचं सेशन होतं सुरुवातीला चुळ चुळबू चुळबू सुरू असते मुलांची पण जेव्हा स्टार्टला माई ना एक पाच दहा मिनटाचा ना ओमचा उच्चार करून घेतात ना त्यानंतर सगळ्यांचंच कॉन्सन्ट्रेशन एवढं वाढतं सगळ्यांचाच फोकस एवढा वाढतो आणि त्यामुळं माई अगदी कमी आवाजात म्हणजे कमी याच्यात बोलतात पण तरी पण मुलांना ते एकदम कॉन्सन्ट्रेशन वाढल्यामुळं ते ऐकू येतं म्हणजे मुद्दा काय बघा की तुम्ही डिस्ट्रॅक्शन्स कुठले ठेवू नका ओके क्लोज युअर आईज ब्रेथ इन आउट मी आत्ता सांगितलं श्वास आत घ्या श्वास बाहेर सोडा आणि दिलेल्या सूचनांचं पालन करा म्हणजे मी तुमच्यासाठी जे म्युझिक प्ले करणार आहे ना ओके म्हणजे ते मेडिटेशनच आहे सात मिनटाचं त्यात ज्या सूचना तुम्हाला दिल्या जातील त्याप्रमाणे क्रिया करा ओके मेंटेन युअर फोकस म्हणजे तुम्ही तुमचा फोकस मेंटेन करा काय होतं माहित आहे का आपलं हे जे माइंड आहे ना ह्याला आपण डर्टी माइंड म्हणूया आपण ठीक आहे हे तुम्ही मेडिटेशन करायला बसलं ना हे तुमच्या मनात वेगवेगळे विचार आणायला सुरुवात करेल जे निगेटिव्ह गोष्टी भरपूर असतील तिकडे दुर्लक्ष करा स्थिर होण्याचा प्रयत्न करा ते तुम्हाला डायवर्ट करण्याचा प्रयत्न करेल तुमचं माइंड पण होऊ नका तुमचा फोकस मेंटेन ठेवा सिलेक्ट युअर टाईम म्हणजे काय माहिती आहे का की आम्ही काय करतो की सकाळी उठल्यावर मेडिटेशन करतो संध्याकाळचं पुन्हा ग्रुप मेडिटेशन असतं लक्षात घ्या म्हणजे दोन वेळा होतं मेडिटेशन दुपारी रेस्ट घेताना मी काय करतो त्यावेळेस मेडिटेशनची सी डी लावतो ओके आणि खरं सांगू का एक तासाच ते मेडिटेशन असतं पण दहा ते पंधरा नंतर मिनिटांतर मला झोप लागते पण एका तासाना जेव्हा मी उठतो की नाही तेव्हा मी एकदम फ्रेश झालेला असतो एक तास पण झोपायची गरज लागतच नाही मला सगळ्यात महत्त्वाचं आता इथं काय लिहिलं मी कन्सिस्टन्सी मेडिटेशन दोन दिवस केलं आणि माझा फोकस इम्प्रूव्ह झाला सगळं वेट लॉस झालं असं होणार आहे का नाही आहे तुम्ही जिमला गेला एकच दिवस गेला आणि मला बॉडी परफेक्ट करायचं होईल का नाही आहे म्हणजे इथं कशाची गरज आहे कन्सिस्टन्सीची गरज आहे तुम्हाला सांगू का हा नियम सगळ्यांनी ऐकला असेल एकवीस दिवसाचा कुठलीही गोष्ट आपण जर एकवीस दिवस सलग केली ना की त्यात आपण बऱ्यापैकी एक्सपर्ट होऊन जातो मग विद्यार्थी मित्रांनो बरंचसं बोलणं तुम्ही माझं ऐकून घेतलं तुमचं धन्यवाद पण इथं जे आता इथून पुढे मेडिटेशन होईल आणि ते जर तुम्ही रोज फॉलो केलं 
रोज तुम्ही ते अप्लाय केलं त्याच्याप्रमाणे तुम्ही हे केलं मेडिटेशन मी गॅरंटी देतो तुम्हाला तुमचं लाईफ चेंज होईल बर हे मेडिटेशन करत असताना आपल्याला कायम पॉझिटिव्ह विचार करायचा आहे मी आजच मुलांशी बोलताना म्हटलं की माझ्या आयुष्यात मला कधी त्रासच झाला नाही खूप सुखी आयुष्य जगलो आहे मी खूप मला कुठला त्रासच नाही आहे पण असं झालं का नाही अडचणी माझ्यासमोर पण आल्या पण मी त्या अडचणी म्हणून असं नाही मी ते लाईफ आहे म्हणून त्याला सामोरं गेलो आणि बघा आयुष्यात ना अडचणी या येणारच आहेत म्हणजे असं नाही बरं का मी मेडिटेशन करतोय मग मी आजारी कसा पडलो नाही या गोष्टी आहेत कॉमनली त्या होणारच आहेत पण तुलनेत ना आपण आनंदी राहिलो आपलं कोणाशी भांडण नाही आहे सगळ्यांशी आपण चांगलं वागतोय सगळे आपल्याशी चांगलं बोलत आहेत मग ह्याच्यापेक्षा सुख काय सांगा बघू मग आता आपण काय करूया मेडिटेशनला सुरुवात करूया आणि माझी तुम्हाला रिक्वेस्ट आहे विनंती आहे की तुम्ही पण वय आता तुम्ही सतरा अठरा वर्षाची मुलं आहे बरोबर आहे ट्वेल्थमध्ये आहेत मग इलेवनमध्ये मग माझं काय म्हणणं आहे की तुम्ही ना हे सुरू करा जितक्या लवकर होईल तेवढं सुरू करा आणि ते कन्सिस्टन्सी आणि हो सगळ्यात महत्त्वाचं बरं का की ते मिल्खा सिंगच्या लेक्चरमध्ये बरं का मिल्खाला जेव्हा मेडल वगैरे मिळतं ना किंवा त्याचा जेव्हा सत्कार होतो ना तेव्हा मी एक त्यातला फिल्ममधला शॉट बघितला की मिल्खा त्याच्या गळ्यातला तो हार काढून त्याच्या कोचच्या ह्याच्यात देतो ह्यात काय प्रकार आहे सांगू का लक्षात घ्या की तो त्याचा गुरु आहे त्याला तुम्ही मेंटर वगैरे म्हणता ठीक आहे मुद्दा काय की आयुष्यात एखादा तरी गुरु हा पाहिजेच लक्षात घ्या की जो तुम्हाला चांगल्या शिकवण देईल तुम्हाला चांगल्या मार्गावर नेईल वयाच्या सदतीसाव्या वर्षी मला एखादा गुरु मिळाला ओके आता तुमच्या वयाच्या अठराव्या वर्षी जर तुम्हाला एखादा गुरु मिळत असेल ना तर ते तुमच्यासाठी एकदम बेस्ट ठरणार आहे पण मुळानो सांगू का मी म्हणलो मग तुमच्या नशिबात ते येणार नाही आहे त्याच्यासाठी योग असावा लागतो आणि माझं देवाजवळ प्रार्थना आहे की लवकरात लवकर तुमच्या आयुष्यात असा योग यावा मग ठीक आहे वेळ घालवायला नको आपण आता मेडिटेशन करूया नमस्कार नित्यानंद फाउंडेशन तर्फे आपल्या सर्वांचं स्वागत धन्यवाद प्रार्थनेसाठी दोन्ही हात नमस्कार स्थितीमध्ये धन्यवाद ईश्वराला धन्यवाद प्राणशक्तीला धन्यवाद पंचतत्वांना धन्यवाद माझ्या गुरूंना धन्यवाद आजचा दिवस आजची वेळ माझ्या प्रत्येक श्वासाला आनंद कोटी धन्यवाद दोन्ही हात ध्यान मुद्रेमध्ये घ्यायचे ओमकार साधना बेलचा नाद झाल्यावर पूर्ण श्वास घेऊन ओम म्हणायचा आहे मन शांत विचार पूर्णपणे शांत संपूर्ण लक्ष हृदयावर केंद्रित करायचे आत्मा जागृत जीवनाच्या प्रवासात ज्यांना आपण दुःख दिलीत 
त्या प्रत्येकाच स्मरण करून आपल्या बंद डोळ्यांसमोर त्यांना आणायचंय ज्यांनी आपल्याला दुःख दिली वेदना दिल्या त्या प्रत्येकाला आपल्या डोळ्यासमोर आणून त्यांची क्षमा मागायची आणि त्यांना क्षमा करायची आत्म्यापासून मी सगळ्यांना क्षमा केलंय आत्म्यापासून मी सगळ्यांची क्षमा मागितली माझा आत्मा सगळ्या दुःखांपासून वेदनांमधून पूर्णपणे मुक्त झाला संपूर्ण लक्ष दोन्ही भुवयांच्या मध्ये मनाच स्थान ईश्वराच स्मरण करायचे परमपित्या परमात्म्याला बंद डोळ्यांच्या समोर अनुभवायचे आपला आत्मा प्रत्येक जन्मात फक्त एकाच प्रश्नाचा शोध घेतो को हम मी कोण आहे सो हम मी ईश्वर आहे शिवो हम मीच शिव आहे दोन्ही हात नमस्कार स्थितीत ह्या ब्रह्मांडाला चैतन्य प्रदान करणाऱ्या वेदमाता गायत्री शक्तीला आपण आपल्या हृदयात आवाहन करतोय हे माता आम्ही सगळ्यांना क्षमा केले सगळ्यांची क्षमा मागितली आमच्या आत्म्याची सगळ्या विकारांपासून मुक्तता झाली आपण या आमच्या आत्म्यात स्थान ग्रहण करा या पुढील जीवनासाठी आम्हाला यश बल बुद्धी सामर्थ्य समृद्धी प्रदान करा तीन वेळा सगळ्यांनी माझ्यासोबत गायत्री मंत्र म्हणायचं ओ भूर्भुवस्व तसितूर्वरेण्यम भर्गो देवस्यधीमहि धीयो यो न प्रचोदया ओ भूर्भुवस्व तसितूर्वरेण्यम भर्गो देवस्यधीमहि धीयो यो न प्रचोदया ओ भूर्भुवस्व तसितूर्वरेण्यम भर्गो देवस्यधीमहि धीयो यो न प्रचोदया आपण मनाने आत्म्याने प्रार्थना करणार आहोत आणि आजपासून प्रतिज्ञा करणार आहोत प्रत्येकाने आपल्या मनात ही प्रतिज्ञा म्हणायची आजचा दिवस मी कटू शब्द बोलणार नाही आज मी क्रोध करणार नाही आज मी माझं प्रत्येक काम इमानदारीने करेल आज मी सगळ्यांना क्षमा करेल आणि सगळ्यांवरती प्रेम करेल आज मी संपूर्ण ब्रह्मांडाप्रती प्रत्येक जीवाप्रती आभार प्रकट करेल आजपासून मी माझ्या कमाईचा काही अंश दान करेल ज्या ठिकाणी ज्ञानाचा प्रसार आणि प्रचार होतोय आजपासून मी माझ्या सगळ्या प्रतिज्ञा आपल्या जीवनामध्ये पूर्णपणे उतरवण्याचा प्रयत्न करेल धन्यवाद